हेलो दोस्तों मेरा नाम है अमित एंड आई मेक एप्स सो दोस्तों अगर आप एक ऐप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों बजट बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कौन सा पैसा कितना पैसा कहाँ खर्चा करना चाहिए कौन कौन से खर्चे आते हैं तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन दबाना मत भूलना तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों मान लो कि एक केस लेके चलते हैं कि मेरे पास मान लो पच्चीस हज़ार रुपये है मेरा बजट बहुत टाइट है और मेरे पास सिर्फ पच्चीस हज़ार रुपये है और मैं उससे एक एप्लीकेशन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं जिससे कि मैं एप्लीकेशन से मतलब अर्निंग अर्निंग कर सकूं ओके तो अब देखो पच्चीस हज़ार तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा मुझे एक आइडिया ढूंढना पड़ेगा और उस आइडिया से मतलब एक ऐप बनवानी पड़ेगी तो आइडिया मैं कैसा ढूँढूँगा आइडिया मुझे ऐसा ढूँढना है जो कि मेरे पास भले ही पच्चीस हज़ार रुपये है लेकिन मेरा आइडिया ऐसा होना चाहिए कि मेरी मेरी वो एप्लीकेशन पंद्रह हज़ार रुपये में बन जाए मुझे ऐसा आइडिया नहीं ढूंढना है जिसमें मेरा पच्चीस के पच्चीस हज़ार रुपया लग जाए या फिर बीस हज़ार रुपये लग जाए मतलब ऐसा आइडिया नहीं ढूंढना है भले ही आपके पास बहुत ही अलग अलग यूनिक आइडिया है लेकिन आपको ऐसे आइडिया पर काम करना है जो कि आपकी एप्लीकेशन पंद्रह हज़ार में बन जाए क्योंकि आप पच्चीस हज़ार में पच्चीस हज़ार की एप्लीकेशन बना के बिजनेस नहीं कर सकते आपको पंद्रह हज़ार में उसका एप्लीकेशन बनवाना पड़ेगा ओके okay. और आप ऐसा मत समझिए कि आपका जो भी यूनिक आइडिया है आपको पंद्रह हज़ार में ही बनवाना है क्योंकि फिर अगर ऐसा ढूंढने जाएंगे तो फिर आपको वैसे कोई डेवलपर नहीं मिलेगा अच्छा डेवलपर नहीं मिलेगा जो कि बहुत बड़ी एप्लीकेशन को बहुत कम बजट में बना दे तो ऐसा भी ऐसा भी मत कीजिए आप ऐसा कीजिए कि मतलब पंद्रह हज़ार में आपको जो भी आपका आइडिया है सिंपल आइडिया उसका बेस्ट एप्लीकेशन मिले कभी भी बेस्ट एप्लीकेशन के ऊपर जाना और उस एप्लीकेशन का बेस्ट एप्लीकेशन मिले उस आइडिया का तो आपने आइडिया ढूंढा ऐसा फिर आप क्या कीजिए कोई भी डेवलपर हायर करके पंद्रह हज़ार रुपये तक के बजट में उस एप्लीकेशन को डेवलप करवा लीजिए अभी हमारे पास कितना बचा है दस हज़ार रुपये बचा है तो देखो आपने एप्लीकेशन तो डेवलप करवा ली अब देखो उसके बाद उसका प्रमोशन मार्केटिंग ये सारी चीज़ें तो रहती ही है इस इन सारी चीज़ों के बगैर तो आपकी एप्लीकेशन प्रमोट नहीं हो पाएगी तो मैं दस बचे हुए दस में से पाँच मैं चाहूँगा कि मैं इस ऐप को प्रमोट करने में लगाऊँ जी हाँ दोस्तों प्रमोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर प्रमोट नहीं करेंगे इंस्टॉल नहीं आएंगे डाउनलोड नहीं आएंगे तो आपका एप्लीकेशन बना के कोई मतलब ही नहीं रहेगा तो मैं चाहूँगा कि मैं अपना पाँच हज़ार रुपया जो बचेगा उसको मैं चाहूँगा प्रमोशन में लगाऊँ और आपको ये भी ध्यान रखना है आपको पूरा पैसा एक साथ एक ही जो भी कहीं से भी अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो एक ही जगह मत लगा देना अलग अलग जगह ट्राई करना थोड़े थोड़े पहले ट्राई करना और उस पर देखना कि कौन सी एड से आपको ज़्यादा अच्छा मतलब रिटर्न आ रहा है तो उसके हिसाब से आप अपने पैसे को मतलब ये नहीं लगाना सब पाँच हज़ार एक ही साथ आपको नहीं लगा देना है आपको धीरे 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 करके पैसे मतलब खर्च करने हैं ओके फिर उसके बाद जो पाँच हज़ार रुपये बचेगा उसको मैं पाँच हज़ार रुपये रखूँगा अपने पास वो क्यों रखूँगा क्योंकि देखो अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है तो उसका सर्वर का भी खर्चा आएगा हर महीने का उसके बाद हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपकी एप्लीकेशन में कोई एक फीचर है जो कि बहुत मिसिंग है और उसका यूजर बहुत डिमांड कर रहा है तो आपको उसके लिए थोड़े पैसे बचा के रखने पड़ेंगे क्योंकि उसके बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करवाओगे तो आपको उसमें भी पैसा लगेगा देन आपको जरूर से पाँच हज़ार रुपया साइड में रखना चाहिए ताकि आप एप्लीकेशन में नए फीचर ऐड करवा सको मतलब विद इन अगर सिक्स मंथ में आपको कोई फीचर ऐड करवाना है तो आप वो फीचर ऐड करवा सको और जो भी आपका सर्वर का कॉस्ट है आप उसको उसको भी मतलब यानी आप पे कर सको पाँच हज़ार रुपया जो बचा है आपका उसके तो आई होप कि मतलब पाँच चार पाँच महीने में आप थोड़ी बहुत अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे और जब आप थोड़ी बहुत अर्निंग करना स्टार्ट कर शुरू कर देंगे देन आप फिर क्या कर सकते हैं उसमें आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे तरीके से प्रमोशन कर सकते हैं और अच्छे तरीके से फिर उसमें अपडेट फीचर वगैरह अपडेट करवा सकते हैं तो लेकिन इनिशियली आपको ये तीन स्टेप ये तीन अलग अलग डिवाइड करके बजट जरूर रखना चाहिए जिससे कि आपको एक बजट और एप्लीकेशन बनाने में आसानी हो तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एक एप्लीकेशन बनाने के लिए आप कैसे बजटिंग कर सकते हैं कौन कौन से खर्चे पड़ते हैं कहाँ कहाँ खर्चे पड़ते हैं तो इन सारी चीज़ों का आप जरूर से ध्यान रखना जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर एप्लीकेशन का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो बस हो सब फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो शेयर करो यार दोस्तों लोगों के साथ में और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें वो वीडियो आपसे मिस ना हो और बेलाइकन भी दबा लो ओके तो चलिए मिलते हैं अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो